ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఎలా నేర్చుకోవాలి నా పేరు నరేంద్ర కుమార్ అండ్ ఇవాళ మనం ఇంగ్లీష్ ఎలా నేర్చుకోవాలి చూద్దాం ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్లో మనకి స్పెల్లింగ్స్ ఎందుకు రావాలంటే స్పెల్లింగ్స్ వలన మనకి రీడింగ్ వస్తుంది స్పెల్లింగ్ బట్టి స్పెల్లింగ్ కోసం ప్రొనౌన్సియేషన్ కోసం కాదు రీడింగ్ వస్తుంది మన ఒక ఒక వర్డ్ ఒక పదో చదవలేకపోతే మనకి ఎలా ఎలా దాన్ని మనం రీడ్ చేస్తాం ఎలా మనం దాన్ని చదువుతాం సపోజ్ క్లీన్ అనే వర్డ్ ఉందనుకోండి క్లీన్ అనే వర్డ్ని చదవాలంటే సిఎల్ఈఏఎన్ రాసి ఉంటే అది క్లీన్ అని పలకాలి సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనకి లెవెల్ వన్ ఒకాబులరీ స్పెల్లింగ్స్ రావాలి లెవెల్ వన్ ఒకాబులరీ అంటే ఏంటి లెవెల్ వన్ ఒకాబులరీ అంటే ఫస్ట్ లెవెల్ బేసిక్ లెవెల్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనం వాడేది లెవెల్ వన్ ఒకాబులరీ న్యూస్ పేపర్ కానీ పెద్ద పెద్ద కథలలో పక్కన పెడితే రోజువారి మాటల్లో ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద కథల్లో కూడా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేది లెవెల్ వన్ వర్డ్సే ఎందుకంటే అది ఎక్కువ వాడతాం ఎందుకు ఎక్కువ వాడతాం ఎందుకు ఎక్కువ వాడతాం అంటే ఆ పదాలు రోజువారి యాక్షన్స్ కానీ థింగ్స్ కానీ గుణాలు కానీ ఆ యాక్షన్స్ గుణాలు థింగ్స్ రోజువారి మనం చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎక్కువగా కనపడే పదాలు జరిగే పదాలు అవే జరుగుతూ ఉంటాయి యాక్షన్స్ పరంగా అవే ఉంటాయి కనపడతాయి సో అది లెవెల్ వన్ ఒక యాభై అది తక్కువ క్యాబరీ కాదు లెవెల్ వన్ అంటే తక్కువ కాదు ఎక్కువగా వాడతావు కాబట్టి లెవెల్ వన్ అంటున్నాం హై ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా అనొచ్చు హై ఫ్రీక్వెన్సీ సో అన్ని పదాలు వచ్చేసినాయి మనకి ఏ నుంచి జెడ్ వరకు నౌన్స్ వర్బ్స్ అడ్జెక్టివ్స్ అడ్వర్బ్స్ ప్రపజిషన్స్ వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు లెట్ సే ఒక థౌజండ్ వర్డ్స్ అనుకుందాం సెవెన్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి అంతకన్నా ఉండవు సెవెన్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ వర్డ్స్ని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి జోడించటం జోడించటం సో జోడించేటప్పుడు మనకి మూడు మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి ఇదిగా చెప్పాలండి నాలుగు మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ అండ్ ఏంటంటే టెన్సెస్ అనేది ఉంటుంది జోడించేటప్పుడు గ్రామర్ అంటాం ఇప్పుడు దాన్ని గ్రామర్లో దిగేటప్పుడు మనకి టైం పరంగా ఒక సెంటెన్స్ మారుతుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే నేను వెళ్తున్నాను ఐఎమ్ గోయింగ్ నేను వెళ్ళాను ఐ వెంట్ అయింది చూడండి వెళ్తాను ఐ విల్ గో అది మనం గ్రామర్లో కవర్ చేసాం సో ఆ గ్రామర్లో మనం కవర్ చేసేటప్పుడు టెన్సెస్ అన్నీ కవర్ అయిపోవాలి సింపుల్ ప్రజెంట్ హ్యాబిట్స్ సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ సింపుల్గా ఫ్యూచర్ ప్రజెంట్ కంటెన్స్ అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న యాక్షన్ పాస్ట్ కంటెన్స్ అంటే ఒక టైంలో ఒక పర్టికులర్ టైంలో పాస్ట్లో జరిగింది కాకుండా జరుగుతున్నది ఫ్యూచర్ కం కంటెన్స్ అంటే ఖచ్చితంగా జరుగుతున్నది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే జస్ట్ కంప్లీటెడ్ ఫ్రెష్ యాక్షన్స్ పాస్ పర్ఫెక్ట్ అంటే పాస్ కి పాస్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ ఎక్కువ వాడము తర్వాత మనం చూద్దాం అది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటెన్స్ అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు వరకు జరుగుతున్నది రెండు గంటల నుంచి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇది టెన్సెస్ ఇక్కడ కామన్గా చూడండి జాగ్రత్తగా టైం పరంగా మారుతుంది సింపుల్ ప్రజెంట్ అంటే ఎప్పటికీ ఉన్న యాక్షన్ టైం పరంగా పాస్ట్ అంటే టైం పరంగా పాస్ట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ అంటే టైం పరంగా ఫ్యూచర్ ప్రజెంట్ కంటెన్స్ అంటే ఇప్పుడు కానీ కంటెన్యస్గా జరుగుతున్న సో టైం పరంగా జరుగుతున్న పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ ఏంటంటే జస్ట్ కంప్లీట్ ఆఫ్ ఆ టైం కల్లా కంప్లీట్ అవ్వటం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటెన్స్ అంటే ఒక టైం నుంచి ఇంకో టైం వరకు జరుగుతూ ఉండటం కానీ ఈ నాలుగెట్లో సింపుల్ టెన్సెస్ అయినా కంటెన్యస్ టెన్సెస్ అయినా పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ అయినా పర్ఫెక్ట్ కంటెన్యస్ టెన్సెస్ అయినా టైం పరంగా మారుతుంది ఇది టెన్సెస్ అంటారు తర్వాత మే క్యాన్ షుడ్ హ్యావ్ టు నీడ్ టు మస్ట్ మైట్ హ్యావ్ కుడ్ హ్యావ్ షుడ్ హ్యావ్ ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ట్రా మీనింగ్ వస్తుంది ఒట్టి టైం కాదు మే అంటే జరగవచ్చు క్యాన్ అంటే నేను చేయగలను షుడ్ అంటే చేయాలి ఒట్టు కూడా చేయాలి అది కొంచెం చిన్న చిన్న తేడాలు ఉంటాయి అది కూడా మనం గ్రామర్లో కవర్ చేస్తాం సో మోడల్స్ అంటారు దాన్ని ఇప్పుడు టెన్సెస్ అయిపోయింది మోడల్స్ అయిపోయింది కానీ టెన్సెస్ ఇప్పుడు యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉండొచ్చు ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉండొచ్చు ఇది మూడో కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు యాక్టివ్ వాయిస్ అంటే నేను చేశాను యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే అది అయ్యింది ఆవుబడింది లేదా అయ్యింది అవుబడింది కానీ అయ్యింది కానీ 
అలా ఒక్కో దానికి మళ్ళీ ప్యాసే వాయిస్ ఉంటుంది అలాగే మోడల్స్లో ప్యాసే వాయిస్ ఉంటుంది నేను చేయగలను నా ద్వారా చేయబడత చేయబడగలదు నేను సో అలా టెన్సెస్లో యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసే వాయిస్ మోడల్స్లో యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసే వాయిస్ సో ఎన్ని అయినాయి టెన్సెస్లో రెండు మోడల్స్లో రెండు నాలుగు రకాల సెంటెన్స్ అయినాయి మళ్ళీ చూడండి ఒక్కో రకం సెంటెన్స్లో మళ్ళీ చూడండి ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే అసర్టివ్ ఉండొచ్చు నెగిటివ్ ఉండొచ్చు పాజిటివ్ క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు నేను వెళ్తున్నాను నేను వెళ్ళట్లేదు నువ్వు నువ్వు వెళ్తున్నావా నువ్వు వెళ్ళట్లేదా ఎందుకు వెళ్తున్నావు ఎప్పుడు వెళ్తున్నావు ఎలా వెళ్తున్నావు ఐదు రకాల సెంటెన్స్ ఉంటుంది ఒక్కో దాని మీద సో టెన్సెస్లో రెండు ఉన్నాయి యాక్టివ్ వైస్ ప్యాసివ్ వైస్ మోడల్స్లో రెండు ఉన్నాయి యాక్టివ్ వైస్ ప్యాసివ్ వైస్ నాలుగు ఇంటూ ఫైవ్ చేయాలి నాలుగు 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 ఇంటూ ఫైవ్ అప్పుడు ఇరవై రకాల సెంటెన్స్ వచ్చినాయి ఇరవై రకాల టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ టెన్సెస్లోనే మళ్ళీ పది ఉన్నాయి సో ఓవరాల్గా మనకి చాలా అయిపోతున్నాయి చూడండి టెన్సెస్లో సింపుల్ టెన్సెస్ కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూసెస్ ఒక పని పది ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాం మూడోజులో ఒక పది ఉందని అనుకుంటున్నాం ఇరవై ఇరవై అనేది నలభై అవుతుంది ఎందుకంటే ప్యాసి వయసు కూడా ఉంది నలభై ఇంటూ ఫైవ్ అందుకే కొంచెం కాంప్లికేట్ అవుతుంది అంతకనే ఏం లేదు నెగిటివ్లో నాట్ యాడ్ చేస్తాం హెల్పింగ్ వాబ్ని ముందుకు తీసుకొస్తుంది క్వశ్చన్ అవుతుంది హీఈస్ గోయింగ్ ఈజ్ హీ గోయింగ్ సో ఎన్ని రకాల స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి సింపుల్ టెన్స్ సింపుల్ ప్రజెంట్లో ఒకటి ఒకటి చూసుకుంటే సింపుల్ పాస్ట్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ పాస్ట్లో యాక్టివ్ వయసు ఉండొచ్చు ప్యాసివ్ వయసు ఉండొచ్చు రెండు ఉన్నాయి తర్వాత మీ క్యాన్ షుడ్ అవన్నీ ఉంటాయి ఒక మన సింపుల్ పాస్ యాక్టివ్ వయసులో ఐదు ఉన్నాయి ప్యాసివ్ వయసులో ఐదు ఉన్నాయి ఇరవై ఉన్నాయి అలాగే సింపుల్ పాస్లోనే ఇరవై ఉన్నాయి ఎలా సింపుల్ పాస్ యాక్టివ్ వయసులో ఐదు సింపుల్ వాస్ పాస్ యాక్టివ్ వయస్ ప్యాసివ్ వయసులో ఐదు మోడల్స్లో యాక్టివ్ వయసులో ఐదు లేకపోతే పది ఐదు లేకపోతే పది సో ఇరవై ముప్పై సెంటెన్స్ సింపుల్ పాస్లో ఉంది చూడండి సింపుల్ పాస్లో మోడల్స్లో పాస్ ఫ్యూచర్ మళ్ళీ ఉండొచ్చు కదా సో ఓవరాల్గా మనకి రెండు వందల రకాల సెంటెన్స్ ఉండొచ్చు హీఈస్ గోయింగ్ హీఈస్ నాట్ గోయింగ్ ఈజీ గోయింగ్ ఈజ్ ఇంటి గోయింగ్ వై ఈజీ గోయింగ్ సో ఐదు రకాల సెంటెన్స్ అయింది ఇక్కడ ఇది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్కే మళ్ళీ దీనికి ప్యాసివ్ వయసులో మళ్ళీ ఒక ఐదు యాడ్ అయ్యింది పది అయింది తర్వాత హీ మే గో హీ క్యాన్ గో హీ షుడ్ గో సో మోడల్స్ కొన్ని ఒక పది అయింది సో ఇలా మన సెంటెన్సెస్ టైప్స్ పెరుగుతాయి కానీ రూల్స్ మాత్రం ఇంగ్లీష్లో ఇది జాతక మీరు అర్థం చేసుకోవాలి చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి తర్వాత అదర్ టాపిక్స్ ఉంటాయి అదర్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి యూస్ టు అంటే చేసే వాడిని గోయింగ్ టు అంటే చేయబోతున్నాను అలా ఐమ్ యూస్ టు అంటే నాకు అలవాటు అయిపోయింది అలా ఒక ఐదు ఎక్స్ట్రా మళ్ళీ దానిలో నెగిటివ్ ఉంటుంది ఐ యూస్ టు ఐ డింట్ యూస్ టు డిడ్ యూ యూస్ టు డింట్ యూ యూస్ టు సో ఇప్పుడు ఇదేంటంటే ఒక చొక్క చిన్న గేమ్ లాగా అనమాట ఒక్కో స్ట్రక్చర్లో నెగిటివ్ చేయాలంటే నాట్ పెట్టాలి హెల్పింగ్ వర్బ్ని ముందు తీసుకురావాలి ఒక్కో హెల్పింగ్ వర్బ్ కానీ ఒక్కో స్ట్రక్చర్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్థం చేసుకుంటే ఏమవుతుంది చూద్దాం మనకి సెంటెన్స్ అర్థం అయిపోతుంది సో మనకి ఫస్ట్ ఏం రావాలి స్పెల్లింగ్స్ రావాలి సెకండ్ ఏం రావాలి సెంటెన్సెస్ అర్థం అవ్వాలి అది అది దాని అర్థం ఏంటి తెల్లు తెల్లు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి నేను వెళ్తున్నాను ఐఎమ్ గోయింగ్ సో ఐఎమ్ గోయింగ్ అంటే వెళ్తున్నాను అనే మీనింగ్ రావాలి కదా దానికి మీనింగ్ అంటే ఏ టెన్స్ మీనింగ్ అంటే ఏ మో మోడల్ మరి ఇంకో టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఏంటంటే స్టేట్ దాని యాక్షన్ ఉండదు నేను నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను హ్యాపీగా లేను నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నావా హ్యాపీగా లేవా సో స్టేట్ కూడా ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా ఇది ఆల్రెడీ మనం కవర్ చేసాం గ్రామర్లో నేను ఎందుకు ఇది రిపీట్ చేస్తానంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఇంకోటి అర్థం అవ్వాలంటే గ్రామర్ సరిపోదు గ్రామర్ సరిపోదు మనకి వెయ్యి పదాలు ఉన్నాయి గ్రామర్ ఉంది వెయ్యి పదాలు ఉన్నాయి గ్రామర్ ఉంది ఏం చేయాలి రియల్ లైఫ్లో ఏ సెంటెన్స్ వస్తుంది సపోజ్ ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎక్కడ వెళ్తున్నావు అది ప్రజెంట్ కంటెన్స్ కానీ వెళ్తున్నావు అనేటప్పుడు గో వచ్చింది కదా అక్కడ ఒక యాబ్లరీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చూడండి మన కొత్త వీడియోస్ తయారు చేస్తున్నాం ఆ వీడియోస్ ఏంటంటే ఒక ఏడు వందలు పదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏడు వందల వీడియోస్ తయారు చేయబోతున్నాం ఆ ఏడు వందల వీడియోస్ ఏంటి ఒక్కో పదో మీద ఒక్కో పదో మీద మొత్త గ్రామర్ గో మీద మొత్త గ్రామర్ గో మీద ప్రజెంట్ కంటెన్స్ పాస్
పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటెస్ట్ మే క్యాన్ షుడ్ గోతోనే అది ఎలా మనం మనం దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి సెంటెన్సెస్ పరంగా ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు కాన్వర్సేషన్స్ పరంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అది రియల్ లైఫ్తో కంప్లీట్గా లింక్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి సొల్యూషన్ వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు ప్రతి పదంతో ఎస్పెషలీ లెవెల్ వన్ పదంతో మొత్తం గ్రామర్ కాన్వర్సేషన్స్తో చేయాలి అంటే మూడు మనం పెట్టుకుంటే కాన్వర్సేషన్స్ ముందు పదాలు అనేవి వచ్చేసి స్పెల్లింగ్స్ అది పక్కన పెడితే కాన్వర్సేషన్స్ గ్రామర్ ఒక్కో పదం ఒక్కో పదంతో కాన్వర్సేషన్స్ అండ్ ఆ కాన్వర్సేషన్స్ మొత్తం గ్రామర్ కవర్ అవ్వాలి సో గోతో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోతో చేయాలంటే వెర్ ఆర్ ఈ గోయింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ వై ఆరెంట్ యూ గోయింగ్ టు మార్కెట్ ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ బిజీ వై ఆరెంట్ యూ వచ్చింది ఇంకా చూడండి ఐఎమ్ గోయింగ్ వచ్చేస్తుంది ఓకే ఆర్ యూ గోయింగ్ టు మార్కెట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ నెగిటివ్ వచ్చేస్తుంది ఇలా మన చిన్న చిన్న రెండు లైన్ కన్వర్సేషన్స్ పెట్టుకుంటే రియల్ లైఫ్లో ఏమవుతుందో చూద్దాం ఈ ఏడు వందల వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు రియల్ లైఫ్లో ఎలా ఉంటుంది మీరు ఎస్పెషలీ మీరు ఆ వీడియో రెండు మూడు సార్లు చూసేసారనుకోండి రియల్ లైఫ్లో అదే మీరు మాట్లాడతారు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీరు రేపు ఏది మాట్లాడాలి రియల్ లైఫ్లో మాట్లాడతారు కానీ ఇక్కడ ఇంకొచ్చి చిన్న పాయింట్ యాడ్ చేయాలి టెన్సెస్లో వర్క్ చూసాం మళ్ళీ అడ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి అడ్వర్బ్స్ ఉన్నాయి దాని దాని వాడుకూడా చూసుకోవాలి ఒకేవరీ అక్క కూడా వచ్చేసింది అన్ని లిస్ట్ పెట్టుకుని వర్బ్స్ లిస్ట్ అన్ని పెట్టుకుని అబ్జెక్టివ్స్ లిస్ట్ అన్ని పెట్టుకుని అడ్వర్బ్స్ లిస్ట్ కూడా పెట్టుకొని అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ పెట్టుకుంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అంటే స్ట్రాంగ్ స్ట్రెంగ్త్ అది పెట్టుకుంటే పదాలన్నీ కవర్ చేస్తూ గ్రామర్ కవర్ చేస్తే లెవెల్ వన్ పదాలన్నిటితో గ్రామర్ ఒక్కో పదంతో గ్రామర్ కంప్లీట్ చేస్తే మనం దాన్ని ఎగ్జాంపుల్స్గా రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్గా చేసుకుంటే రేపు మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అది ఆల్రెడీ మాట్లాడేసి ఉంటారు కదా అండ్ అంత తెలివి అనుకుంటుంది కొంచెం ఎంత ప్రాక్టీస్ చేయాలి కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసుకుని నెమ్మదిగా మనం డెఫినెట్గా రియల్ లైఫ్లో మనం మాట్లాడగలుగుతాం రాయగలుగుతాం చదవగలుగుతాం వినగలుగుతాం ఇక్కడ వరకు మనం ఒక స్టెప్ వన్ అనుకుందాం స్టెప్ వన్ ఏంటి స్టెప్ వన్లో మళ్ళీ చెప్తున్నాను స్పెల్లింగ్స్ టెన్సెస్ మోడల్స్ అండ్ కాంప్లెక్స్ అనేసి కూడా జాయినింగ్ గ్రామర్ అయిపోవు ఒక్కో పదంతో గ్రామర్ చేయాలి కానీ గోతో గ్రామర్ చేయాలి క్లీన్తో గ్రామర్ చేయాలి ఏతో గ్రామర్ చేయాలి బీతో గ్రామర్ చేయాలి బీ వర్డ్స్ సి వర్డ్స్ డి వర్డ్స్ ఈ వర్డ్స్ అందుకే కొంత కొన్ని వీడియోస్ పెర పెరిగిన ఏడు వందల వీడియోస్ అయినా మన లేకపోతే ఐదు వందల వీడియోస్ అనుకుందాం ఐదు వందలు వీడియోస్ అయినా మన ఒక్కో వీడియో పది నిమిషాలే కాబట్టి వంద గంటల్లో అయిపోతుంది అంటే రోజుకి మనం ఒక గంట పెట్టిన మూడు నెలలు మనం కంప్లీట్ పట్ట వచ్చేస్తుంది రోజుకి గంట పెట్టుకుంటే దాని తర్వాత ఏం చేయాలి దాని తర్వాత ఏం చేయకర్లా కూర్చుని కథలు చదివేసే అది కూడా నేను పెట్టేస్తున్నాను సో ఐదు వందల వీడియోస్ ఏమో గ్రామర్ ప్లస్ కాన్వర్సేషన్స్ ప్లస్ పదాలు లెవెల్ వన్ పదాలు ఐదు వందల వీడియోస్ అంటే సింపుల్ స్టోరీస్ అండ్ సింపుల్ డ్రామాస్ సింపుల్ డ్రామాస్ మంచి చక్కటి డ్రామాస్ ఎంటర్టైనింగ్ స్టోరీస్ ఎంటర్టైనింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా వెళ్ళిపోతాం హ్యాపీగా మంచి స్టోరీస్ సింపుల్ స్టోరీస్ ఇది బేసిక్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది అడ్వాన్స్ ఇంగ్లీష్ ఎలా రావాలి ఒక ఐదు వందల డిఫికల్ట్ స్టోరీస్ చదివితే క్లాసిక్ స్టోరీస్ చదివితే దాన్ని ఐదు వందల స్టోరీస్ చదివితే ఒక్కో స్టోరీలో ఒక ఐదు మీనింగ్స్ వస్తే రెండు వందల రెండు వేల ఐదు వందల వర్డ్స్ కవర్ అయిపోతాయి ఐదు వందల స్టోరీస్ మనం చదివితే అడ్వాన్స్డ్ ఇంగ్లీష్ స్టోరీస్ కొంత అడ్వాన్స్ ఎక్కువ అడ్వాన్స్డ్ ఉండదు మనకి అడ్వాన్స్ వొకాబులరీ కూడా వచ్చేస్తుంది అలా మనం అంత క్లారిటీతో అడ్వాన్స్ వొకాబులరీ రెండు వేల కన్నా ఎక్కువ ఉండదు అంటే అక్కడ మళ్ళీ పదవి వచ్చేస్తుంది చూసి చూడండి ఆ పదవి కూడా బట్టి కాకుండా ఒక కథలో వస్తే మనకి క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఈ ఐదు వందలు లెవెల్ వన్ వొకాబులరీ గ్రామర్ ప్లస్ ఒక్కో ఒకాబులరీతో లెవెల్ వన్ ఒక్కో ఒక లెవెల్ వన్ ఒకాబులరీతో గ్రామర్ ప్లస్ కాన్వర్సేషన్స్ చిన్న చిన్న కాన్వర్సేషన్స్ అది ఐదు వందలు ఐదు వందలు ఏంటి సింపుల్ స్టోరీస్ అండ్ కాన్ డ్రామాస్ ఐదు వందలు ఇంకో ఐదు వందలు ఏంటి క్లాసిక్ స్టోరీస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ అంటే మొత్తం అడ్వాన్స్డ్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది వాట్ అన్ ఐడియా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ ఎక్కువ కాదు ఎందుకంటే రోజుకి మనం ఒక గంట పెట్టుకుంటే ఐదు ఆరో చేసుకోవచ్చు సో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఇస్ త్రీ హండ్రెడ్ అవర్స్ అంటే కరెక్ట్గా ఊరికే హాయిగా సరదాగా ఇంటికి వచ్చి గంట మనం ఊరికే చూసేసుకుంటే వద్దన్న జస్ట్ ఏ స్ట్రెస్ లేకుండా మనం హాయిగా రోజు ఒక గం
అది మీరు ఎలా వినాలి అక్కడ అక్కడ నేను చెప్తాను అనుకోండి మీరు కూడా చెప్తూ ఉండండి ఇంకా ఈజీ అవుతుంది మీ నోట్తో పలకండి రాయండి నోట్స్ రాసుకోవాలి అది మీ మీ ఒక్కో ఒక్కో ఇండివిజువల్ పరంగా మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు వస్తుంది మీకు తెలుస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ద ప్లాన్ ఫర్ నరేంద్ర గాడ్ ఇది ఇంగ్లీష్ అలా రావాలి ఇంగ్లీష్ సరిపోదు ఇంగ్లీష్తో పాటు హిస్టరీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ మ్యాథ్స్ తెలిస్తే మనకి జ మొత్తం ప్రపంచం అంత అయిపోతుంది అక్కడ అంత కష్టపడక్కర్లేదు ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఫిజిక్స్లో ఒక వంద మ్యాథ్స్లో ఒక వంద కెమిస్ట్రీ ఒక వంద బయాలజీలో ఒక వంద హిస్టరీలో ఒక వంద ఇండస్ట్రీ కూడా యాడ్ చేస్తే ఒక ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ చేసుకుంటే ఒక టోటల్గా ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి సో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ ఇంగ్లీష్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ ఏమో మన సబ్జెక్ట్స్కి పెట్టుకుంటే మనకి ప్రపంచం అర్థం అయిపోతుంది అండ్ నేను నిజంగా చెప్తాను మీకు ఈ ప్రాసెస్లో మీరు నిజంగా వెళ్తే టూ థౌజండ్ వీడియోస్ కంప్లీట్ చేస్తే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో మీకు అసలు మీ మీరు ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నా డాక్టర్ చేస్తున్నా ఐఏఎస్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా లేకపోతే మీకు ఒక విజన్ ఉన్నా లేకపోతే మీకు స్టార్ట్అప్ పెట్టాలన్నా లేకపోతే మీకు ఓన్గా ఏదైనా క్రియేటివ్గా మీరు ఏదైనా ఓన్గా నేర్చుకుని ఇంకా డీప్గా ఏదైనా సబ్జెక్టులు వెళ్ళాలంటే చాలా ఈజీగా వెళ్ళగలుగుతారు ఎందుకంటే మీరు యావరేజ్ పర్సన్ నుంచి పైకి వెళ్ళిపోతారు అబవ్ యావరేజ్లో వెళ్ళిపోతారు ఇంకా మీరు ఆగరు ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇంత నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంత అడ్వాన్స్డ్ ఇంగ్లీష్ వచ్చి మొత్తం ప్రపంచం అర్థం అయిపోయిన తర్వాత కానీ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అది మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి మీరు ఊహించలేరు అప్పుడు ఎలా ఉంటాను రోజువారిగా మీరు మారుతూ ఉంటారు రోజువారిగా మారుతూ ఉంటారు మీకు ఒక పవర్ వస్తూ ఉంటుంది కొత్త కొత్త వర్డ్స్ వస్తూ ఉంటుంది ఫిజిక్స్ అర్థం అయిపోతుంది కెమిస్ట్రీ అర్థం అయిపోతుంది కోర్ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం అయిపోతుంది క్లియర్గా అర్థం అయిపోతుంది మీరు అనుకుంటారు ఎలా ఇది మీరు మీరు చేయగలుగుతున్నారంటే ఇదంతా బుక్స్లో ఉన్నాయి మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎంత హిస్టారికల్ వల్ల ఇంకా చాలా కారణాల వల్ల ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో క్లారిటీతో మన కాన్సెప్ట్స్ని హార్డ్ వర్క్ చేసేస్తున్నాం కానీ స్మార్ట్ వర్క్ చేయట్లా ఎక్కడ కాన్సెప్ట్స్ అని డీప్గా తెలుసుకోవాలి కాన్సెప్ట్ అసలు మోషన్ అంటే ఏంటి న్యూటన్స్ లాస్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఏంటి అంపియర్స్ లా అంటే ఏంటి అది కనపడితే ఫ్యూచర్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా మనకు అర్థం అయిపోతుంది మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అర్థం అవ్వక్కర్లా కంప్యూటర్ సైన్స్ అర్థం అవ్వక్కర్లా మనకి ఎలక్ట్రానిక్స్ అర్థం అవ్వాలి లాజికేట్స్ అర్థం అవ్వాలి అది అర్థం అవుతే ఫ్యూచర్లో మనం ఎప్పుడైనా అప్డేట్ చేసేసుకోవచ్చు బేసిక్స్ వేరు డెరివేటివ్స్ వేరు ఇది లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నా ఫండమెంటల్స్ వేరు ఇంగ్లీష్లో కాదు సబ్జెక్ట్స్ ఫండమెంటల్స్ వేరు డెరివేటివ్స్ మీరు అంటే సార్ మీ ఎకనామిక్స్ ఉంది పాలిటిక్స్ ఉంది ఇంకా సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆర్ట్స్ పక్కన పెడితే అది మీ ఇష్టం మ్యూజిక్ డ్రాయింగ్ అవన్నీ కానీ ఆర్ట్స్ పక్కన పెడితే హిస్టరీలోనే పాలిటిక్స్ ఉంటుంది హిస్టరీలోనే ఎకనామిక్స్ ఉంటుంది హిస్టరీలో నిజంగా సైన్స్ కూడా ఉంటుంది హిస్టరీ చాలా పవర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ సో సోషల్ సైన్స్ నా దృష్టిలో హిస్టరీ చాలు లిటరేచర్ ఎట్లా చేస్తున్నా కూడా అక్కడ అక్కడ ఒక ఫీల్ వచ్చేస్తుంది లిటరేచర్ అంటే ప్రపంచం గురించి చెప్పటం అక్కడ మనం ఐదు వందల స్టోరీస్ లిటరేచర్ కూడా చేస్తున్నాం కాబట్టి సో టోటల్గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏమో బేసిక్ ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్స్ గ్రామర్ ప్రతి ఒక్క పదవుతో మొత్తం గ్రామర్ కాన్వర్సేషన్స్ ఐదు వందలు ఏమో సింపుల్ స్టోరీస్ అండ్ డ్రామాస్ సింపుల్ డ్రామాస్ ఐదు వందలు ఏమో క్లాసిక్ స్టోరీస్ లిటరేచర్ ఐదు వందలు ఏమో సబ్జెక్ట్స్ ఇది కంప్లీట్ సంపూర్ణమైన ఎడ్యుకేషన్ ఇది నరేంద్ర అకాడమీ విషన్ ఇవాళ నుంచి రోజువారీ వీడియోస్ మనం ఇవాళ డేట్ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ఇవాళ నుంచి రోజువారీ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం టెన్ నో ట్వంటీ వీడియోస్ ఎవ్రీ డే మీరు దాంతో కాన్స్టెంట్గా టచ్లో ఉండండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కంటర్స్గా మీరు చూస్తే ఇవాళ నుంచి వన్ ఇయర్లో నేను వీడియోస్ కంప్లీట్ చేసేస్తాను మీకు కూడా గొప్ప ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్స్ వన్ మన డాబీఎస్లో వచ్చేస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లెట్స్ డూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది తెలుగు ద్వారా హిందీ వాళ్ళకి అగర్ ఆప్ హిందీ ఆప్కో పతా హై ఆప్కో హిందీ మే ఆప్కో సీఖనా చాహతే తో హిందీ కే మే బీ హమ్లో వీడియోస్ బనా రే ఆర్ దో హజార్ ఆర్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో వీఆర్ మేకింగ్ టూ టూ థౌజండ్ సో టోటలీ వీఆర్ మేకింగ్ సిక్స్ థౌజండ్ వీడియోస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ so this is our plan i would like all people in andhra pradesh in north india the whole world to completely master subjects and